আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল করোনার ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতি ভালো না হলে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল কলেজ বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সকালে তিনি এই কথা বলেন শিল্প কারখানা মালিক ও ব্যবসায়ীদের ব্যাংক ঋণে সুদ আপাতত নেওয়া হবে না বলেও জানান তিনি করোনা মহামারীর পর দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন কৃষির উৎপাদন বাড়িয়েই এই দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করা সম্ভব তাই কৃষির জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার তহবিল এবং কৃষকের কাছ থেকে একুশ লাখ টন ধান চাল গম ও খাদ্যশস্য কেনার কথাও বলেন তিনি আমরা প্রত্যেকের ঘরে ঘরে যাতে খাবার পৌঁছে যায় তার ব্যবস্থা যেমন আমরা নেবার চেষ্টা করেছি তাছাড়া আমরা যে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কাজগুলি করি যেমন বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা প্রতিবন্ধী ভাতা থেকে শুরু করে আমাদের ও এম এস চাল যা ত্রিশ টাকা কেজি ছিল সেটা আমরা দশ টাকা নামিয়ে আনি তাছাড়া দশ টাকা কেজিতে যে পঞ্চাশ লক্ষ কার্ড দেওয়া আছে তাদেরকেও আমরা ওই দশ টাকায় চাল সরবরাহ করা অর্থাৎ মানুষ যেন একেবারে না খেয়ে কষ্ট না পায় তার জন্য যা যা করণীয় আমরা করে যাচ্ছি করোনা ভাইরাসে সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে দুই লাখ সাত হাজার আক্রান্ত এখন তিরিশ লাখ মানুষ শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যু হয়েছে প্রায় চুয়ান্ন হাজার মানুষের তবে ভালো খবর হচ্ছে ইউরোপের দেশ ইতালি স্পেন ও যুক্তরাজ্যে গত কয়েকদিন ধরে মৃত্যুর সংখ্যা কমতে শুরু করেছে যুক্তরাজ্যে গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে চারশো তেরো জনের মার্চের পর দেশটিতে একদিনে এত কম মানুষের মৃত্যু হলো করোনায় মেয়ের মাঝামাঝি থেকে ইউরোপের দেশগুলোতে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা কমতে শুরু করবে বলে মনে করছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এদিকে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাশিয়ায় করোনার প্রকোপ বাড়ছে হু হু করে দেশটিতে যে হারে সংক্রমণ বাড়ছে তাতে আর একদিনের মধ্যেই তারা চীনকে ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা রাশিয়ায় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছেন প্রায় সাড়ে ছয় হাজার এ নিয়ে সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় একাশি হাজার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সরকারি ক্রয় কেন্দ্রে কেনা শুরু না হয় কম দামে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন সুনামগঞ্জের কৃষকরা রোববার থেকে সুনামগঞ্জের এগারো উপজেলায় ধান ক্রয় শুরুর কথা ছিল কৃষকদের অভিযোগ দালাল ও মিল মালিকদের কম দামে ধান কেনার সুযোগ করে দিতে ধান ক্রয়ের দিন তারিখ পেছানো হয়েছে সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি পঙ্কজদের ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট সুনামগঞ্জে এবার বড় ধানের ফলন ভালো হয়েছে কৃষি বিভাগ জানিয়েছে জেলায় প্রায় দুই লাখ বিশ হাজার হেক্টর জমিতে চাষাবাদ হয়েছে তাদের ধারণা ধানের উৎপাদন হবে বারো লাখ টনের বেশি এর অর্ধেক ধানই কাটা শেষ হয়েছে তবে এমন সুখবরের মধ্যেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ কৃষকের কপালে তারা জানিয়েছেন এক পণ ধান উৎপাদনে এবার খরচ ছয়শো থেকে সাড়ে ছয়শো টাকা কিন্তু সরকার ধান কিনতে দেরি করায় বিক্রি করতে হচ্ছে পাঁচশো থেকে সাড়ে পাঁচশো টাকা মনে ক্রয়ের জন্য সরকার বাহাদুর প্রক্রিয়া চালাচ্ছে তবে প্রকৃত কৃষকরা কিন্তু এই এই গুদামে দান দেওয়া থেকে বঞ্চিত হইতেছে আমরা দান নিয়ে গেলে ফরিয়াদের কারণে আমি আমরা ওদের ঠান্ডায় বিতে পারি না যে ধানগুলো হয় খেতে গুলো দাম পাওয়া যায় না আর সরকার এখন ধানের দাম বাড়ায় না সংশ্লিষ্টরা বলছেন গ্রামের অসাধুর দালাল চক্র এবং সরকারি ক্রয় কেন্দ্রের অসৎ কর্মকর্তাদের যোগ সাজসে ন্যায্য মূল্যে কৃষকদের ধান ক্রয়ে বিলম্ব হচ্ছে ধান কেনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবিও জানান তারা আমাদের হাওড়ের যে কৃষকের ধান সেটা যেহেতু সরকার কিনবে সেই ক্ষেত্রে শুধু বারবারই বলা হয় যে লটারি করা হবে কিন্তু আমার কথা হলো যে প্রথমে লটারি করলে শুধু চলবে না লটারি করার আগে নামের যে লিস্ট হবে এই লিস্টের পাশে কৃষকের কৃষকের কতটুকু জমি আছে এবং কতটুকু ধান উৎপাদন হতে পারে সেটা আগে তালিকা করতে হবে কৃষক এত কষ্ট করে ধান তুলবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এত কষ্ট করবেন আর সেখান থেকে আমাদের দালালরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিবে সেটা হতে দেওয়া যাবে না জেলা ধান ক্রয় কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ জানালেন কৃষকদের তালিকা প্রস্তুত না হওয়ায় রোববার থেকে ধান কেনা শুরু করা যায়নি আগামী তিরিশ তারিখের মধ্যে উপজেলা কমিটি এই প্রকৃত কৃষকের তালিকাটাই সম্পূর্ণ করবেন এবং পাঁচ তারিখের পর্যন্ত আমরা সময় দিয়েছি যাচাই বাছাই করে শেষ করবে এবং এরপর আমরা লটারির মাধ্যমে প্রকৃত কৃষকের তালিকাটি থেকে আমরা এটি অগ্রাধিকারের তালিকা তৈরি করব এবং সেখান থেকে আমরা একজন কৃষক সর্বোচ্চ তিন টন পর্যন্ত ধান খাদ্য গুদামে সরবরাহ করার সুযোগ পাবে চলতি মৌসুমে ছাব্বিশ টাকা কেজি দরে সারা দেশে আট লাখ টন ধান কিনবে সরকার প্রতি মন ধানের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার চল্লিশ টাকা কার্যক্রম চলবে আগামী একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা 
পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন গানের মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদে ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন টিপ স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ